Hello everyone, this is Neelima, Pharma graduate and I am from Andhra University. Today I am going to discuss about diuretics and what are the pharmacological actions of diuretics. Generally diuretics are navy which increases the flow of the urine. So which means in the body law, elanti edemic conditions kind of diuretic drugs are navy help chest. So 180 liters per day in uh, body law uh, fluid and navy filtration ki ochina putiki excretion matra 1.5 liters per day matra me jarutundi which means 99 percentage of fluid and edi man body loki reabsorption outundi into the blood manaki urine formation and three stages la jarutundi first one is glomerular filtration and second one is tubular reabsorption and which is followed by finally active tubular secretion i'm going to the uh, anatomy of the nephron. So, nephron intente, this is the efferent arteriole and this is efferent arteriole. So, e clusters of blood vessels ni manam glomerulus centamu. So, ikkada first stage of manaki urine formation ni jaruthuni ante glomerular filtration stage 1. So, as I said in the previous slide, first step ane di glomerulus filtration ane di uh, glomerulus lo jaruthuni. So, this is the PCT, which means idanta koda proximal convoluted tubule. This is a thin descending limb of loop of Henle, and this is a thick descending limb of loop of Henle, and this is early distilled convoluted tubule, and this is late distilled convoluted tubule, and this is the collecting duct finally. Okay. So, we have to the pharmacological actions of diuretics. We should know the anatomy of the nephron. So, what is symport, what is antiport, what is electrochemical gradient, we should have some basic knowledge regarding this and matter. So, then manam pharmacological actions of diuretics kuri inche chuddhamu. Manam ki first stage of glomerular filtration jari uh, Next day in dante, I am moving to the previous slide. Yes, this is tubular reabsorption. Idi konchum lengthy process uh, and I am moving to the tubular reabsorption now. Here, A is the glomerulol filtration lo na, fluid of chi. E proximal convoluted tubule lo enter in do. Ikada manaki emo tundi, tubular reabsorption on a jarutundi. Why manaki reabsorption of the jaragali ante? Body needs it. So manaki uh, sodium, potassium, uh, hydrogen ions, or bicarbonates, uh, some amino acids, glucose, even ni koda intente, mana body kavasaram kabati, tubular reabsorption. Jarutundi. Okay. Eda the fluid uh, glural filtration ninchi ochi e PCT lumen. So e space eda the confistundo, diniman lumen antamo, simple garden chescondi, and this is the blood. Okay. Enter aina e fluid eda the undo e fluid. So in the low intente, maniki lot of uh, major uh, serum electrolytes, and which means no, not at all serum. Serum and word use shake kudu, maniki uh, major electrolytes and minor electrolytes, body cavals and anni ions kuda, e filtration lo untai. So ekademo tuniente, here I can say this is uh, uh, sodium potassium symport. Through this symport, maniki sodium potassium ions and heavy blood low ki reabsorption jarugutai okay and i'm moving to the sodium hydrogen antiport antiport and are the main dante opposite okay sodium ions ane vent out and blood lock reabsorption i te hydrogen ions ane vem out and lumen lock enter out and enter a ye already present a yunna bicarbonates to react out and okay bicarbonates to react i and i'm moving to the next slide kuncho miku easy ga ardham out and ki uh, next slide will explain this and this is the slide yes hydrogen ions and avi antiport dwaraga lumen lo kochi bicarbonates to and uh, react hai maniki carbonic acid ni form chesindi in the presence of carbonic anhydrase enzyme so malli water and carbon dioxide ga maarindi malli again entante bicarbonates and hydrogen ions ka idi form ayind anamata so ee process ni inhibit cheyataniki Carbonic anhydrase inhibitors drugs manam use chastam like acetazolamide and dorazolamide. Okay, and I'm moving to the previous slide. 
సో హియర్ ఏంటంటే మనకి సింగిల్ సోడియం ఛానల్ ఉంది ఇది బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్షన్ జరిగిపోతుంది విచ్ మీన్స్ ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సోడియం రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది మనకి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో జరుగుతుంది బై ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ గ్రేడియంట్ ఒకలాంటి సమతుల్యతను మెయింటైన్ చేయటానికి ఈ పీసీటీలో ఈ లూమెన్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్లో ఉండే సోడియం అయోన్స్ అనేవి బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతున్నాయి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోరైడ్ అయోన్స్ అనేవి ఇయర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇది కూడా సింగిల్ ఛానలే ఈ క్లోరైడ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ వల్ల క్లోరైడ్ అయోన్స్ అనేవి బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది సో ఫైనలీ ఫ్లూయిడ్ ఏమవుతుంది అండి ఐసోటానిక్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఐసోటానిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది విచ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది థిన్ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూపే ఫైనలీలోకి ఇది ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఎక్కడ సాల్ట్స్ అనేవి అబ్జార్బ్షన్ అవుతున్నాయి ఎక్కడ వాటర్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ అవుతుంది అని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ డయోటిక్స్ అనేది ఇంకా డెడ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఎస్ ఇక్కడ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ విత్ జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే థిన్ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ యారో మార్క్ ఇలా పెట్టాను అంటే బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అని అర్థం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ హియర్ రాసాను చూడండి ఓన్లీ పర్మిబుల్ టు వాటర్ బై ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అంటే హియర్ నో సాల్ట్ విల్ బీ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ మనకి జీ ప్యాట్లో కానీ పీజీ సెట్లో కానీ బిట్స్ అడగచ్చు సాల్ట్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎక్కడ జరగదు అంటే థిన్ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో జరగదు విచ్ మీన్స్ ఓకే వాటరే పర్మిబిలిటీ అయింది ఈ ఇక్కడ ఏమైందంటే లిక్విడ్ అనేది హైపర్టానిక్ అయింది వై హైపర్టానిక్ మీకు డౌట్ రావచ్చు సో వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అయ్యి కంటిన్యూగా రీఅబ్జార్బ్షన్ జరిగితే సెల్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే బల్జ్ అవుతుంది విచ్ మీన్స్ హైపర్టానిక్ ఓకే ఈ హైపర్టానిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే విచ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో హియర్ దెర్ ఈజ్ ఏ కో ట్రాన్స్పోర్టర్ దట్ ఈస్ ఏంటంటే సోడియం పొటాషియం టూ క్లోరైడ్ కో ట్రాన్స్పోర్టర్ సై ఈ కో ట్రాన్స్పోర్టర్ అనేది మనకి థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే మీద ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది హియర్ ఏంటంటే ఓన్లీ సాల్ట్స్ మాత్రమే అబ్జార్బ్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే రీఅబ్జార్బ్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే థిక్ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే సాల్ట్స్ మాత్రమే ఎక్కడ రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతాయి అంటే థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో జరుగుతాయి సో హియర్ వాట్ వాట్ డస్ దిస్ మీన్స్ ఏంటంటే క్లోరైడ్ అయోన్స్ కానీ సోడియం అయోన్స్ అండ్ పొటాషియం అయోన్స్ అనేవి రీఅబ్జార్బ్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి లూప్ డయోటిక్స్ యాక్ట్ చేస్తాయి ఓకే ఈ సైట్ టూలో మనకి ఇక్కడ ఈ లూప్ డయోటిక్స్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే క్లోరైడ్ అయోన్స్ పొటాషియం అయోన్స్ సోడియం అయోన్స్ని రీఅబ్జార్బ్షన్ అవ్వకుండా యూరిన్లోకి పంపించేలాగా ఈ లూప్ డయోటిక్స్ అనేవి చేస్తాయి ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది హైలీ హైపోటానిక్ అవుతుంది ఈ ఏదైతే హైపోటానిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ అయిందో అది ఎర్లీ డిసిటీకి వచ్చేసరికి హైలీ హైపోటానిక్ అవుతుంది సేమ్ యాజ్ లైక్ థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ సాల్ట్స్ మాత్రమే రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతాయి ఇక్కడ కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ సింపోటర్ కాల్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ సింపోటర్ ఈ సింపోటర్ నుంచి మనకి సోడియం అయోన్స్ క్లోరైడ్ అయోన్స్ బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతాయి ఈ సైట్ మీద యాక్ట్ చేసే డ్రగ్స్ ఏవి అంటే థయాజైడ్ డయూరిటిక్స్ ఓకే క్లియర్ so and i'm moving to the late dct which means entante late distal convoluted tubule lo ikkada maniki rendu mechanism of actions unnai okate entante uh, amyloride sodium uh, sensitive channels untai which means ikkada chusara ee sodium ee sodium anedi manaki blood lo ki reabsorption jarigipothundi amyloride ane drug manam diuretic i mean edemic conditions lo use cheyadam valla ee sodium ions anevi blood lo ki reabsorption avvakunda collecting duct lo ki vellipoyi manaki through urine anedi pass out aipothe okay ఇంకొక మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈ లేట్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో ఆల్డెస్టెరోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్డెస్టెరోన్ అనే హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే జనరల్లీ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా సోడియం అనేది రీఅబ్జార్బ్షన్ చేసుకుని పొటాషియంని హైడ్రోజన్ని 
యూరిన్లోకి పంపించేస్తుంది ఇది ఆల్డెస్టెరోన్ తలొక్క మెయిన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ మనకి ఏంటంటే ఎడిమిక్ కండిషన్స్ తగ్గాలి అంటే సోడియం షుడ్ గెట్ అవుట్ త్రూ ద యూరిన్ అప్పుడే మనకి సెల్కి సెల్కి మధ్య అంకోటిక్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గి మనకి ఏమవుతుందంటే సెల్ ఫ్రీ అవుతుంది సోడియం అయోన్స్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల ఓకే మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే లేట్ డిజిటల్ కన్వర్గిటెడ్ ట్యూబ్యూల్ మీద ఆల్డెస్టెరాన్ యాంటగానిస్ట్ అనే డ్రగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ స్పైర్నోలాక్టోనం ఓకే ఈ ఆల్డెస్టెరాన్ మళ్ళీ ఒకసారి రివర్స్ చేస్తున్నాను లేట్ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ పైన టూ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ జరుగుతాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే సోడియం రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్డెస్టెరాన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అంటే విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ పొటాషియంని హైడ్రోజన్ని బయటికి పంపిస్తూ సోడియంని బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్షన్ చేసే కెపాసిటీ ఆల్డెస్టెరాన్కి ఉంటుంది సో హియర్ మనకి ఎడిమిక్ కండిషన్స్ కండిషన్స్లో సోడియం అవసరం లేదు కాబట్టి సోడియం షుడ్ గెట్ అవుట్ త్రూ ద యూరిన్ ఓకే హియర్ ఇక్కడ ఏమైందంటే కలెక్టింగ్ డక్లోకి ఈ ఈ ఫ్లూయిడ్ రిమైనింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంతా వచ్చేసింది ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఏంటంటే సెకండ్ పాయింట్ విచ్ మీన్స్ ట్యూబ్యులార్ రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది అప్ టు మనకి డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ లేట్ డిసిటీ వరకు జరిగింది ఇప్పుడు యాక్టివ్ ట్యూబ్యులార్ సెక్రేషన్ అనేది కలెక్టింగ్ డక్లో జరుగుతుంది ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఏడిహెచ్ యాంటీ డయోరటిక్ హార్మోన్ సో ఓకే డయోరిసిస్ అంటే విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద యూరిన్ బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాంటీ డయోరటిక్ హార్మోన్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే డీహైడ్రేషన్ కండిషన్స్లో మన బాడీ ఉంటుందో అలాంటి టైంలో ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్ పైన ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ అనేది త్రూ ఆల్ దీస్ ప్రాసెస్ చేసుకొని వచ్చి కలెక్టింగ్ డక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన ఫ్లూయిడ్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని త్రూ ద యాంటీ డయోరటిక్ హార్మోన్ మన బాడీ రీఅబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంటుంది మనం ఓన్లీ డయోరిటిక్ విచ్ మీన్స్ డీహైడ్రేషన్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యాంటీ డయోరిటిక్ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే మన బాడీకి ఒక ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఈ ఫ్లూయిడ్లో ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ నుంచి అబ్జార్బ్షన్ చేసుకొని బాడీకి వాటర్ని అందిస్తుంది సో ఏదైతే రిమైనింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందో అది కలెక్టింగ్ డక్ట్ ద్వారా ఐ మీన్ బయటికి ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో సింపుల్గా మనం మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ డయోటిక్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే పీసీటి పైన సోడియం పొటాషియం సింపోటర్స్ ఉంటాయి సోడియం హైడ్రోజన్ సింపోటర్స్ ఉంటాయి ఈ పీసీటి పైన కార్బోనిక్ యాన్హైడ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ డ్రగ్స్ మనం ఇస్తాము ఆర్ మనకేంటంటే కమింగ్ టు ది థిన్ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ థిక్కి తిన్నికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు థిన్ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ పైన మనకి ఏంటంటే ఆస్మోటిక్ డయోరిటిక్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి వై బికాజ్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఇన్హిబిట్ చేయటానికి మనకి ఆస్మోటిక్ డయోరిటిక్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి వాటర్ అనేది రీఅబ్జార్బ్షన్ అయితే ఆల్రెడీ ఎడిమిక్ కండిషన్లో పేషెంట్ ఉన్నాడు ఆ పేషెంట్కి మళ్ళీ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ జరిగితే ఇంకా ఎడిమా ఎక్కువ అవుతుంది కానీ అది రెడ్యూస్ అవ్వదు సో మనం హియర్ ఏంటంటే ఆస్మోటిక్ డయోరిటిక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు ఎడిమాని మనం తగ్గించవచ్చు హియర్ థిక్ ఎసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో మనకి ఏమవుతుందంటే సోడియం పొటాషియం టూ క్లోరైడ్ కో ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఉన్నాయి సో సోడియం ఈ వెళ్ళటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లైక్ మనకి ఎడిమిక్ కండిషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో అలా అవ్వకుండా బ్లడ్లోకి ఈ కో ట్రాన్స్పోర్టర్ ద్వారా మనకి సోడియం అయోన్స్ అనేవి రీఅబ్జార్బ్షన్ జరగకుండా త్రూ యూరిన్ మనకి బయటికి రావటానికి మనం లూప్ డయోరిటిక్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము దేనిపైన అంటే థిక్ ఎసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెండ్లీ పైన మనం యాక్ట్ చేస్తాయి డ్రగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది ఎర్లీ డిసిటీ దట్ ఈస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక సింపోటర్ ఉంది దట్ ఈస్ సోడియం క్లోరైడ్ సింపోటర్ సో సోడియం అయోన్స్ హియర్ మళ్ళీ మనకి అవసరం లేదు ఎడిమిక్ కండిషన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇట్ షుడ్ గెట్ అవుట్ త్రూ ఇన్ ద ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ యూరిన్ అన్నమాట కాబట్టి మనం ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ సింపోటర్స్ని ఇన్హిబిట్ చేసే అండ్ సో సారీ ఇన్హిబిట్ చేసే డ్రగ్స్ ఎవరు అంటే టయాజైడ్ డయోరిటిక్స్ ఓకే హియర్ తయాజైడ్ డయోరిటిక్స్ అండ్ 
ఇది మనకి ఎర్లీ డిసిటి పైన వర్క్ చేస్తాయి ఎవరు అంటే థయాజైడ్ అండ్ లేట్ డిసిటి పైన వర్క్ చేసేవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఆల్డెస్టెరాన్ యాంటగానిస్ట్ ఇంకొకటి సోడియం సెన్సిటివ్ ఈ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి ఎమైలోరైడ్ అనే డ్రగ్ని మనం యూజ్ చేస్తాము సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇండివిజువల్గా మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేది మనం నేర్చుకుందాము so until then uh, thank you uh, please like share and subscribe thank you so much